Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні розпакуємо, зробимо огляд та декілька тестів SSD диска Golden Fear. Отже, купував я даний SSD на AliExpress в офіційному магазині Golden Fear Official Store на 240 ГБ. Цей диск купувався спеціально під систему. Виробник має широкий асортимент дисків аж до 2 ТБ. Посилання на продавця я залишу в описі під відео. Давайте глянемо, що там в пакеті. Дата виробництва 5 місяць 2021 року. Отже, приїхав до нас такий собі свіжачок з Піднебесної. Білий пластиковий корпус, немає ніяких люфтів, все зроблено акуратно. На перший погляд виглядає солідно. Ну що ж, перейдемо до тесту. Диск тут не відображається, його потрібно ініціалізувати. Відразу нам видає повідомлення, потрібно ініціалізувати диск, вибираємо ГПТ. Так, ось наш диск шостий. Створюємо простий тон. Стандартно. Призначити букву. НТФС. Так. Так, все. Диск ініціалізований. Ось він у нас є. Доступно 223 ГБ. Так, давайте тепер пробіжимося. Відкриваємо Crystal Disk Info. Так, що він тут нам показує? Температура 40 градусів. До мене вже його включали три рази. От, і загальний час роботи його 4 години. Тобто китайці, скоріш за все, тестували цей диск. Як бачимо, виробник в нас ніяк не позначений, просто пише SSD 240 ГБ. Всього щитувань хоста і всього записів хоста 223-224 ГБ. Ну, ви все самі бачите. Е, температура 40 градусів вказана. Ну, скоріш за все, що вона вшита в, в диск і вона мінятися не буде. Ну, побачимо. Нехай повисить тут це вікно. Ну що, давайте відкриємо, глянемо, що нам покаде, покаже SSD-Z. Вибираємо. Ну, тут нічого не вказано, просто SSD 240 ГБ, серійний номер диска. Давайте глянемо, який тут контролер, можливо, встановлений. Почнемо з FISON. Наш диск номер 6. Ні, це не Fizon, Fizon Not Detected. І давайте попробуємо Silicon Motion. І це не Silicon Motion. Отже, давайте перевіримо на правдивість скріншоти виробника. Тут заявлено тест двома програмами Crystal Disk Mark та SSD Benchmark. Давайте запустимо Crystal Disk Mark. Три прогони по одному гігабайту. Поїхали. Отже, отримали ми ось такі результати. Досить непогано, як для бюджетного SSD. Давайте тепер спробуємо SSD Benchmark. 
Выбираем он наш диск. Старт. Отже, підіб'ємо підсумки. За ціну 26-27 умовних одиниць, це прекрасний варіант для SSD диска під операційну систему. Сам користуюся таким уже близько півроку. Проблем помічено не було. Щодо внутрішньої начинки. Нам не вдалося визначити програмно, який чіп вмонтований. Потрібно розбирати корпус. Але швидкість в тестах є достатньою і є типовою для бюджетних SSD дисків відомих брендів, які можна придбати в Україні, але за вищою ціною. Також ми перевірили його температуру на програмному рівні. Тут немає датчика температури. Температура зашита в диск, вона не змінюється. Ну, не зважаючи на ці недоліки, за таку ціну це достойний варіант. За відгуками на різних форумах, користувачі юзають їх уже по декілька років і залишають досить хороші відгуки. Все ж я не рекомендую ставити дані диски для зберігання фотографій, музики та документів. Оскільки в разі виникнення будь-яких форс-мажорних ситуацій, ваші дані можуть зникнути без можливості відновлення. Цей диск бажано використовувати лише для операційної системи. Ви можете сюди встановлювати будь-які програми, а файли зберігати на іншому, але вже жорсткому диску HDD. Вони є значно надійнішими в плані зберігання інформації, але значно шумніші та повільніші. А чи був у вас досвід використання дисків цього китайського бренду? Напишіть в коментарях. Ставте вподобайки, підписуйтеся на канал, щоб не пропустити наступне відео. До зустрічі!